ஒரு கடாயில் சாஸ்பேன் எடுத்துக்கலாம் அதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றி ஒரு வெங்காயம் ஃபைன்லி சாப் நறுக்கி அதில் சேர்த்து நல்லா வதக்கணும் இப்போ வந்து ரெண்டு பல் பூண்டு நல்லா நசுக்கி சேர்த்துக்கலாம் நல்லா வதங்கட்டும் ஒரு க்ரீன் சில்லி பச்சை மிளகா சாப் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க இது ஆப்ஷனல் இது நல்லா வதங்கின உடனே நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா காய்கறி சேர்க்க போகிறோம் கொஞ்சம் ஃப்ரெஞ்ச் பீன்ஸ் ஒரு குவாட்டர் கப் வச்சுக்கோங்க ஒரு குவாட்டர் கப் ஃப்ரெஞ்ச் பீன்ஸ் பொடியாக நறுக்கி அப்புறம் கேரட் குவாட்டர் கப் கேரட் இந்த காய்கறி எல்லாம் ஒரு டூ மினிட்ஸ் ஹை ஃப்ளேமில் வதக்கிக்கோங்க ரொம்ப எல்லாம் குக் ஆக வேணாம் கிரன்ச்சியாக இருக்கணும் கொஞ்சம் உப்பு டேஸ்ட்டுக்கு அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க இப்போ நல்லா வதங்கிட்டோம் வதக்கிட்டோம் இப்போ வந்து கொஞ்சம் ஓட்ஸ் ஒரு அரை கப்பு ஓட்ஸ் நல்லா ஃப்ரை பண்ணணும் ஹை ஃப்ளேம் வச்சுக்கோங்க ஃப்ரை பண்ணுங்கள் டோஸ்ட் பண்ணிட்டோம் இப்போ இதில் என்ன பண்ண போகிறோன்னா தண்ணி ஆட் பண்ண போகிறோம் தண்ணி வந்து ஒரு ரெண்டு கப் அளவுக்கு பேசிக்லி ஓட்ஸை நம்ம தண்ணி ஊற்றி குக் பண்ணணும் இது வந்து ஓட்ஸ் பிராண்ட் மேலே டிபெண்ட் ஆகுது எந்த மாதிரி ஓட்ஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்க ஸோ இந்த ஓட்ஸ்க்கு வந்து எனக்கு ரெண்டு கப் அளவுக்கு தண்ணி ஆச்சு இது வந்து ஒரு டூ டு த்ரீ மினிட்ஸ் நல்லா மீடியம் ஃப்ளேமில் நல்லா குக் பண்ணிக்கோங்க ஓட்ஸ் வந்து நல்லா குக் ஆகணும் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா சூப் சாப்பிட போகிறோம் இதில் வந்து நம்ம பாருங்கள் ஓட்ஸ் நல்லா குக் ஆகி போச்சு என்ன பண்ணிட்டுருக்கோம் நம்ம ஓட்ஸ் சூப் தான் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ரொம்ப ஈஸி இன்ஸ்டன்ட் குயிக் ஹெல்தி சொல்லவே வேணால் ஓட்ஸில் அவ்வளோ ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது இது வந்து நீங்கள் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டில் சாப்பிடுங்க வெயிட் லாஸ் எல்லா நீங்க பண்றதா இருந்தா ஒரு நல்ல ரெசிபி இது ரொம்ப ஃபில்லிங்காகவும் இருக்கும் பசங்க ஸ்கூல்ல இருந்து வந்த உடனே கூட கொடுக்கலாம் நீங்க ஸோ இப்போ வந்து ஒரு ஒன்றரை கப்ல இருந்து ரெண்டு கப் அளவுக்கு பால் சேர்த்துக்கோங்க இது அகேன் கன்சிஸ்டன்சி மேல டிபெண்ட் ஆகுது உங்களுக்கு திக்கா வேணுமா தின்னா வேணுமா நான் வந்து ஒரு டூ கப்ஸ் ஒன்றரை கப்ல இருந்து டூ கப்ஸ் அளவுக்கு பால் சேர்த்துருக்கேன் ஸ்கிம்டு மில்க் வேணும்னா சேர்த்துக்கோங்க அவ்வளோதான் இந்த சூப்ல வேற ஒண்ணுமே இல்லை கொஞ்சம் பெப்பர் பவுடர் மேல தூவிக்கலாம் ஒரு பாயில் ஆன உடனே நம்ம வந்து ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு போகிறோம் இந்த ஓட்ஸ் வந்து ஆற ஆற ரூம் டெம்பரேச்சரில் வரும்போது இன்னும் கூட திக் ஆகிடும் ஸோ நீங்கள் கொஞ்சம் ஹெல்த் கான்ஷியஸாக இருந்தால் ஸ்கிம்டு மில்க் சேர்த்துக்கலாம் நான் நார்மல் மில்க் தான் சேர்த்துருக்கேன் நல்லா ரிச் க்ரீமியாக இருக்கும் வேறு ஒன்றுமே இல்லை இந்த சூப்பில் ஆனால் டேஸ்டி டேஸ்டியாக இருக்கும் நல்லா க்ரீமியாக இருக்கும் உங்களுக்கு ஸோ நம்ம பெப்பர் பவுடர் போட்டுக்கிட்டோம் பெப்பர் பவுடர் உங்களுக்கு எவ்வளோ பேருமா போட்டுக்கோங்க உங்கள் டேஸ்ட்டுக்கு இது ஸோ நெக்ஸ்ட் என்னென்னா உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸைட்டிங்காக வேணும் சூப் அப்படின்னா கொஞ்சம் கரம் மசாலா சேர்த்துக்கலாம் ஒரு டூ பிஞ்சஸ் இல்லை க்யூமின் பவுடர் ஜீரா பவுடர் ஜீரக பவுடர் ரோஸ்டட் ஜீரக பவுடர் சேர்த்தா இன்னும் கூட டேஸ்டாக இருக்கும் எதனா ஒன்று சேர்த்துக்கோங்க எனக்கு வந்து இப்படியே நல்லா இருக்கு ரொம்பவே டேஸ்டி பாருங்க நல்லா பாயில் ஆகி போச்சு கொஞ்சம் கொத்தமல்லி தூவிக்கலாம் அவ்வளோதான் இந்த சூப் இன்ஸ்டன்ட் குயிக் ஹெல்தி வேறு என்னென்ன சொல்ல முடியும் அவ்வளோதான் பாருங்கள் இது வந்து கப்பில் ஊற்றி கொடுங்க இல்லை ஸ்பூன் போட்டு சீவ் பண்ணி என்ஜாய் பண்ணி குடிங்க நல்லா சுட சுட குடிங்க சூடாக குடித்தா தான் நல்லா இருக்கும் ஸோ ஹோப் இந்த ரெசிபி இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கும் பிடிச்சிருந்தால் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் லைக் பட்டனில் கிளிக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இப்போது என்னோடய ஃபேஸ் பார்த்து பயந்துராதிங்க ரொம்ப க்ளோஸ்அப்பில் எடுத்துட்டேன் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் சீக்கிரம் இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் பாய் பாய்